வணக்கம் நான் விஜயசாகர் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டாபிக் தான் நம்ம அன்னைக்கு மிஸ் பண்ணதை இன்னைக்கு திருப்பி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டென் தௌசண்ட் எப்படி எடுக்க முடியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிஸ்க் வச்சு டென் தௌசண்ட் எப்படி ப்ராஃபிட்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதை நம்ம பிளான் பண்ணோம் கண்டினியூஸாக மூணு நாள் ட்ரேட் பண்ணோம் மூணு நாலாவது நாள் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக நான் இப்போ மாற்றிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேடு ஆக்சுவலாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேடு அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இருந்தால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ட்ரேடு ரெண்டு ட்ரேடு சேம் கான்செப்ட் சேம் இது வந்து ரெண்டு ட்ரேடு எடுக்க போகிறேன் இப்போ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சேன் இந்த தடவை வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ரிஸ்க் வச்சுருக்கேன் அது எப்படி இப்படி இருக்குன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு ட்ரேடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு ட்ரேடும் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாளைக்கு என்ன வருதோ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நாளைக்கு வந்து இது ப்ராஃபிட்ஸ் வந்துடும் ஸோ நாளைக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ட்ரேடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ட்ரேடாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு சேம் வந்து லா லாஸ் தான் ஆனால் வந்து வின்னிங் ப்ராபபிலிட்டி அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக இன்னும் வந்து ஆறு நாளில் என் அக்கௌண்ட்டில் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இருக்கும் ஓகே பார்ப்போம் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டே சப்போஸ் நாளை கிடைக்கல அப்படின்னா இன்னொரு நாள் தள்ளி போடுவேன் ஏன்னா நேற்று நான் ட்ரை பண்ணால் கிடைக்கல இன்றைக்கி தான் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ட்ரேட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது எப்படி கம்ப்ளீட் ஆச்சு என்ன பண்ண அப்படின்றத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிடி டைட் அடுத்தது நான் வந்து செல் எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிரிடி டைட் அந்த ரெட் லைன் போட்டுருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு பார் மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் அது வந்து என்னோடய செல்லிங் பாயிண்ட்டு ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் என்னது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்கை ப்ளூ மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது என்னோடய ஸ்டாப் லாஸு கீழே டார்கெட் பார்த்துக்கிறீங்களா அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் என்னோட டார்கெட் ஸோ இன்றைக்கும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மூவிங் ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாத்தோட பேஸும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ ஓகேங்களா ஏன்னா என்ன என்னோடய கான்செப்டில் மூவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் கான்செப்டில் மூவ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் அங்கே ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் பார்ப்போம் போனால் இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு முந்நூறுவா பிடிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு முந்நூறு வந்து நான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் முந்நூறுக்கான டார்கெட் தான் இப்போ போயின்னு இருக்குது ஸோ அப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நாளைக்கு திருப்பியும் வந்து ஏன் திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்குது சப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிடைச்சது அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கிடைக்கலனா வந்து ஸ்டாப்லாஸ் சிட்டானாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெறும் முந்நூறுரூவா தான் வந்து ஆல்ரெடி நான் ப்ராஃபிட் சேர்த்துட்டேன் ஸோ அடுத்த முந்நூறுரூவாக்கு தான் இப்போ பிளான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லாமல் சேஃபாக போயின்னு இருக்கும் நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்றைக்கி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா என்னை எண்ட் ஆஃப் த டேவில் சிக்ஸ்டி ஃபோரை டச் பண்ணிட்டானா என்னோடய டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடுவான் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்றதை மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து கரெக்டாக ஒன்று முப்பத்தி ஏழு ஆகுது பிடியில் இப்போ எவ்வளோ ப்ரைஸ் போயின்னு இருக்குது அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயின்னு இருக்குது நம்ம செல் பண்ண ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து நம்ம செல் பண்ணோம் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபோர் அந்த ரேஞ்சில் வந்து நம்ம செல் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து ரூபா கிட்ட கீழே இறங்கியிருக்கான் காலையிலேருந்து பயங்கரமான சைட்வேஸ் நம்ம போட்ட அப்புறம் இறங்க ஆரம்பித்தான் நல்லா இறங்கினா எயிட்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு திரும்பி ஒரு ரிவர்ஸ் ஆகிட்டான் இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வந்திருக்கான் நம்மளோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்னும் பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம டார்கெட்டு பத்து பாயிண்ட்ஸ் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் இப்போதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது ஸோ இது இதுதான் சேஃப் சைடு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் காலையில் எப்படி போட்டேன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் இப்போ நான் முன்னாடி காமிச்சிருப்பேன் ஸோ கரண்டாக இப்போ எவ்வளோ எப்படி போகுது அப்படின்றத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் இது வந்து ரெண்டாவது அக்கௌண்ட் அதாவது டென் தௌசண்ட் அக்கௌண்ட் இது இந்த அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபைவ் 
தேர்ட்டி குவான்டிட்டிஸ் பிரிட்டானியா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக எங்கே செல் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸில் வந்து செல் பண்ணி சிக்ஸ்டி செவனில் புக் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பண்ணியிருக்குன்னா டுவெல் நைன்டி சாரி டுவெல் எயிட்டி ஃபோர் டுவெல் எயிட்டியில் வந்து ஃபோர் அதாவது டென் செவன்டி ஃபைவ் அதாவது ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெலில் செல் அடிச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பெக் வேணி இருக்குமோ அதான் ஈக்குவல் ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேங்களா நான் இன்னியோட பாயிண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் முந்நூறு பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் ஆக்சுவலாக நான் வச்சுருந்தேன் இதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் ஏன்னா இது எல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் இதை நான் எடுத்தேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கிடச்சிது ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுது ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட தௌ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரணும் கடைசியில் எண்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் வந்து பிடிலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நினச்ச மாதிரி ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்காமல் போயிடுச்சு எயிட்டி ஃபோரில் வாங்கி செல் பண்ணி செவன்ட்டி நைனில் புக் பண்ணது இது ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருபது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் இருபது ரூபா டார்கெட் வச்சுருந்தேன் இது கிடச்சிருந்தது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தில் இது கொஞ்சம் வந்து சொது பிடிச்சி அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் எடுக்க முடியல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்தேன் அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தேன் அப்புறம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வச்சு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் கான்செப்டாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து டக்குன்னு வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கிடச்சதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடச்சோடனே எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன் ஸோ கடைசியில் வந்து எடுக்க முடியல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்க முடிஞ்சது பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆனால் எல்லாத்தோட வந்து ரிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்ட டபுள் ஆக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து டபுள் ஆக்கிடுவேன் எவ்வளோன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஒவ்வொரு ரிஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நாளைக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வச்சு ரிஸ்க் வச்சு ரெண்டு ட்ரேட் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டுமே ப்ராஃபிட்ஸ் ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வச்சு ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன் அதுவும் ப்ராஃபிட் புக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளால் பண்ண முடியுதுன்றதையும் பார்ப்போம் ஓகே இதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்க்கலாம் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் தான் வந்து நான் செல்லிங் எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் செல்லிங் எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டில் கார்ட் பண்ண அதாவது இந்த இந்த ரேலிஸ் நான் காமிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த ரேலிஸை தான் நான் கேப்சர் பண்ணேன் காலையில் எதை வச்சு கேப்சர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்னோச்சி ஃபிப்னோச்சி வச்சு தான் கேப்சர் இன்னைக்கு எல்லாமே பண்ணது எல்லாமே ஃபிப்னோச்சி தான் ஸோ ஃபிமினோச்சி வச்சு தான் இதை கேப்சர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டவுன் அடிச்சது ரிவர்சல் ஜஸ்ட் இந்த ஹைக்கும் இந்த ஹைக்கும் ஃபிமினோச்சி வச்சேன் ஃபிமினோச்சி ரிட்ரெஸ்மெண்ட் எந்த பாயிண்ட்டில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தேன் ஸோ பிரேக் அவுட் ஆச்சு நினச்ச மாதிரிக்கே வேகமாக போச்சு போனோடனே உடனே வந்து வெயிட்டாக மேலே ஹை போனோடனே அங்கே வந்து கரெக்டாக இது தான் ஹைனு ஒரு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணி மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சு மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் பார்க்குறேன் அதையும் வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது வந்து இன்னையோட ப்ராஃபிட்ஸ் இது இன்னையோட ப்ராஃபிட் கொடுத்தது ஃபிமினோச்சி இந்த மெத்தடு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டைல் ஜஸ்டைல் நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்தது ஸோ ஜஸ்டைல் இது தான் ஜஸ்டைலில் நான் அடிச்சுக்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டைல் வந்து ஹையிலேருந்து கண்டினியூஸாக டவுன் அடிச்சிட்டான் ஸோ டவுன் அடிச்சோன்னே நான் போனேன் என்னன்னா ஃபிப்னோச் கண்டிப்பாக இது டவுன் அடிச்சிருவான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால் போயிட்டு ஃபிப்னோச்சி வச்சேன் ஸோ ரிட்ரேஸ்மெண்ட் கிடச்சது இந்த பாயிண்ட்டில் தேர்ட்டி எயிட் ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டில் செல் எடுத்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணி சிக்ஸ்டி ஒன் டோட டச் பண்ணிச்சேன் என்னோட ஸ்டாப் லாஸ
ஏன் அப்படின்னு ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் இங்கே இருந்துச்சு ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் இங்கே இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரிட்ரெஸ்மெண்ட் வந்து வரைக்கும் வந்துட்டு கீழே இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தா இல்லை முன்னாடியே அங்கே பாருங்கள் தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள் ஜூம் பண்ணுற பாருங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் இந்த ரிட்ரெஸ்மெண்ட்டில் பயங்கரமாக ட்ராவல் ஆகிருக்கேன் தெரிஞ்சுங்களா குறிப்பிட்ட இந்த பாயிண்ட்ஸில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ட்ரா ட்ராவல் ஆகினு இருக்கான் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸை பாருங்கள் ஸோ இதை பிரேக் அவுட் பண்ண அப்புறம் தான் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு ஃபால் கிடச்சிது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை தான் இதில் இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணேன் ஆனால் வந்து நான் நினச்ச அளவுக்கு கிடைக்கல செவன்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வந்தால் இன்னும் ஒரு பத்து பாயிண்ட் வந்து தானே டார்கெட் ஆச்சு வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அது கிடைக்கல அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சென்ஃபார்மா சென்ஃபார்மா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் செல் எடுத்தேன் அப்படின்னா பன்னெண்டு எழுபத்தஞ்சு கரெக்டாக எங்கேன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு வந்து போடுறேன் இந்த பாயிண்ட்னா இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்டில் தான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் செல் எடுத்தேன் அதே சமயம் இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பத்து எழுபத்தஞ்சு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து பத்து எழுபத்தஞ்சில் அழகாக கவர் பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு சிங்கிள் கேண்டில் சடனான ஒரு ஃபால் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஃபால் வந்து இந்த சிங்கிள் கேண்டிலில் நடந்துச்சு ஸோ எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு தான் நடந்துச்சு அந்தளவுக்கு மூமெண்டம் கிடச்சிது ஒரு இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு நிமிஷம் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சடனாக ஒரு ஃபால் அடிச்சுது அந்த ஒரு நிமிஷம் வரைக்குமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்த கேண்டில் கடைசியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம பெரிய ஃபால் சட சட சடன் லாஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்தில் நல்ல ஒரு ஃபால் ஸோ ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு சடனாக வெளில வந்துட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் மேலே ஏறிட்டு அடுத்தது ரிட்டன் கீழே இருக்கணும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஆனால் நான் இதை கவர் பண்ணல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒன் மினிட் கேண்டல்லே ஒரு பெரிய ஃபால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரூபா கிட்ட இறங்கிடுச்சான் கிட்டத்தட்ட ஒன் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட வந்து ஒரு சிங்கிள் மினிட் கேண்டிலே கிடச்சிது ஸோ அதனால் வந்து இது ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு உடனே வெளில வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு கிராம் மேலே போயிட்டான் அப்புறம் ரிட்டன் வந்துட்டு திருப்பியும் டென் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் கீழே இறங்கிட்டு தான் முடிச்சிருக்கான் ஸோ இந்த தான் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வந்துருக்கு போயிட்டு ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கான் ஸோ இது தான் வந்து இன்றைக்கி நடந்தது இன்றைக்கி இப்படி தான் நான் பண்ணேன் ஸோ இப்படி ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணேன் நாளைக்கு சேம் கான்செப்ட் சேம் இதை வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன் நாளைக்கும் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ன்றது நாளைக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் க எங்கள் என் கையில் எவ்வளோ அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் மறுநாள் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டபுள் மொத்தம் அஞ்சு நாள் கண்டினியூஸ் ட்ரேடு ஸோ அஞ்சாவது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே டுவெல் தௌசண்ட் இருக்கும் பார்ப்போம் என்ன எந்த அளவுக்கு இது வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்குது ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் தௌசண்ட் எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் க